Pace bene cari fratelli e sorelle, ben trovati! È iniziato il tempo di quaresima, tempo di grazia, dove ci è offerta la possibilità di ritornare a Dio con tutto il cuore, riscoprendo ciò che è davvero essenziale nella nostra vita. Questa domenica incontriamo il brano delle tentazioni di Gesù. Noi cercheremo di soffermarci sul tema della tentazione e di cogliere alcuni spunti che ci aiutino per la nostra vita spirituale e per il nostro discernimento. Gesù ha appena ricevuto il battesimo e prima di partire per le strade deve trascorrere un tempo nel deserto, affrontando, come a suo tempo il popolo di Israele, prove e tentazioni. Notiamo un dettaglio. È il primo episodio evangelico dove Gesù affronta esplicitamente il diavolo. Angelo ribelle e decaduto. Chiaramente Gesù è stato tentato anche altre volte nell'arco della sua vita, ma ci suggerisce una cosa preziosa. Come Gesù è venuto allo scoperto, così il diavolo parte all'assalto. Nella stessa maniera fa con noi. Quando uno già è preso nel male in un modo o in un altro, il diavolo lo lascia tranquillo. Ma quando una persona inizia a decidersi per il bene, di combattere seriamente contro un'abitudine sbagliata, quando vuol seguire più radicalmente Gesù e corrispondere con maggior generosità alle sue chiamate, ecco che il diavolo inizia a mettere ancor più i bastoni tra le ruote, instillando dubbi, paure, facendo credere che quel bene sia troppo difficile e realizzabile. Insomma, come dice il libro del Siracide, figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Ritornando al testo, il fatto che lo Spirito Santo sospinga Gesù nel deserto, oltre a riecheggiare l'esodo del popolo di Israele, sembra quasi suggerirci una direzione che lo Spirito Santo ci spinge a seguire. Quella del deserto, a fare un po' di silenzio, a scendere nella nostra interiorità per fare i conti con ciò che abbiamo dentro. Dio vuol parlarci. Ma se siamo continuamente bombardati da immagini e suoni, se siamo sempre connessi con il mondo ma sconnessi da noi stessi, come ascoltare la voce dello spirito? Come possiamo pensare di trovare vera libertà? In questo tempo di quaresima ci farà bene ritagliarci un po' più di tempo per la preghiera, nella meditazione e setacciare con un po' più di cura la nostra coscienza. Le tre tentazioni che Gesù subisce vertono in particolare sul suo rapporto con il padre e sul modo di portare avanti la sua missione. Partiamo dalla prima tentazione. L'attacco si scatena in particolare alla fine dei 40 giorni quando Gesù ha fame. Il diavolo è come un astuto condottiero militare. Attacca l'avversario nel momento in cui sembra più debole e sguarnito. Cioè ci attacca soprattutto nei momenti di stanchezza, delusione, debolezza. Il suo primo attacco è mirato a distogliere Gesù dal suo fine, presentandogli come primari i suoi bisogni fisici, la fame invitandolo a usare il suo potere per fini egoistici. Se sei figlio di Dio, di che questa pietra diventi pane. Il diavolo, per scardinare la nostra unione con Dio, parte sempre dall'io inferiore, dall'io passionale. In questo caso spinge Gesù a concentrarsi su di sé, sull'istante e sull'istinto da soddisfare, facendogli perdere di vista il padre e gli altri. Hai fame? Bene, mangia! Soddisfa la tua pulsione in qualunque modo, manipola tutto a tuo uso e consumo. Calata nella nostra vita, hai voglia di? Fallo, qual è il problema? Non ti chiedere se quella cosa è giusta, è lecita, dove ti conduce, dove ti porta. Ti va di fare? Falla, non ti va? Non farla, punto. Quante volte questa tentazione ci avrà ingannati? Stai studiando, lavorando, maturando qualcosa di serio? Anteponi il piacere. Una cosa ti costa sacrificio? Lascia perdere. I tuoi figli fanno i capricci? Tagli subito quel che vogliono. Stai avvertendo fatica nel tuo matrimonio, nella tua vocazione al sacerdozio, alla vita consacrata? Ma sì, cerca un diversivo, qualcosa che è un po' così, ti, ti dia qualche stimolo nuovo. Meglio il panino oggi che il paradiso domani. Gesù taglia corto e risponde non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Notiamo la risposta di Gesù. È breve, taglia corto. Con la tentazione non si parla. Se ti rendi conto che una cosa è una tentazione, che un pensiero non va, che un desiderio ti porta fuori bersaglio, va troncato. 
Inoltre Gesù vince la tentazione ricorrendo alla Sacra Scrittura, cita un versetto. Quanto è prezioso e importante custodire nel cuore le parole di Dio. Gesù ci ricorda con la sua risposta che c'è molto, molto di più. C'è una relazione con Dio capace di colmarci, una parola divina capace di saziarci e di guidarci nelle scelte conducendoci all'eternità. Noi non siamo solo corpi da sfamare, ma figli di Dio chiamati ad amare e servire portando nel mondo tanta bellezza. Ciò che conta è obbedire a Lui ed essere unito a Lui, poi tutto il resto, vivendolo secondo la sua santa volontà. La seconda tentazione, miei cari, verte sul potere sugli altri. Il diavolo mostra a Gesù tutti i regni e gli dice tutto questo potere e questa gloria li darò a te, ad un prezzo, che ti prostri e mi adori. Il diavolo offre la logica del potere sull'altro, del servirmi dell'altro per il mio tornaconto. È il potere mondano, quanto fa male. E guardate che può intaccare tutti e tenta tutti. Relazioni familiari, tutto sotto controllo, tutti devono fare quello che voglio io e che dico io. Nella società, quanti cercano di farsi continuamente le scarpe gli uni con gli altri, di spiccare i danni degli altri, di farsi vedere buoni amici semplicemente per riuscire in qualche modo ad asservirsi dell'altro e quando sarà il momento possibilmente a scavalcarlo. Questa logica può toccare purtroppo anche noi cristiani, nelle comunità parrocchiali, diocesane, tra vescovi, vedere gli incarichi come un potere sull'altro, come qualcosa che mi dà visibilità e gloria nei confronti degli altri. Ancora oggi, quando si viene a sapere che ad esempio un sacerdote ha ricevuto un incarico, Senti delle persone esclamare, eh, ha fatto carriera. Ma l'unica carriera è la croce, il servizio, non è aver ricevuto un incarico. Anzi, quell'incarico, vissuto seriamente, è una croce che ti viene affidata, perché vuol dire servire di più e meglio gli altri. Gesù risponde dicendo, vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Come ricorda il Cardinale Comastri, un giorno Gesù si inginocchierà, sì, ma per lavare i piedi nell'umile atteggiamento del servo. Con questo gesto Gesù ricorda che la grandezza davanti a Dio si misura soltanto in termini di amore e di servizio. Se Satana capisse questo non sarebbe più Satana e se lo capissimo anche noi saremmo al sicuro di fronte alle sue subdole tentazioni. Infine, miei cari, la terza tentazione verte sulla visibilità e sul rapporto distorto con Dio. Il diavolo porta Gesù sul punto più alto del Tempio di Gerusalemme, e gli dice «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù!» Sta scritto infatti ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo perché ti custodiscano. Guardate che subdolo, sta manipolando la Sacra Scrittura. Vede che Gesù gli risponde con la Bibbia e gli cita in modo distorto la Bibbia. Cioè cerca di confondere, di camuffare il bene con il male. Cosa gli sta dicendo? Prendiamo due piccoli spunti in conclusione. Primo, Fai un gesto eclatante, così tutti ti crederanno. Imponiti all'evidenza di tutti. Ma Dio non fa così. Rispetta profondamente la nostra libertà. Non gli interessa forzarci. Lui ci ama e vuol liberamente conquistarci. E il Signore è sufficientemente palese per chi vuol vedere ed è sufficientemente nascosto per chi non ne vuol sapere. Non solo. In fondo gli sta dicendo fai quello che vuoi, buttati giù. Tanto se sei figlio di Dio, Dio ti verrà in soccorso. Calato nella nostra vita, non sei più tu che segui Dio, ma Dio devi seguire te. Tutto deve andare come ho progettato io e Dio deve solo benedire le mie iniziative. Invece di fidarsi delle sue promesse, lo sfido e vedo se lui è fedele davvero. Dato che già ho iniziato a obbedirgli, vedo se Dio obbedisce a me. Quante volte può passare no, questa tentazione? Pensate, Signore, se mi ami, fa che questa cosa vada così. Ecco sotto sotto la tentazione subdola che non valga la pena fidarsi fino in fondo di lui. Qual è anche qui la risposta di Gesù? Sta scritto non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Cari fratelli e sorelle, che il Signore ci dia la grazia di vivere intensamente questo tempo di quaresima, avendo il santo coraggio di fare un po' più di silenzio, senza paura di affrontare le nostre contraddizioni interiori e le tentazioni. E preghiamo facendo nostre le parole di Henry Nowen. Signore, voglio veramente seguirti, ma nel contempo voglio anche seguire i miei desideri e prestare orecchio alle voci che parlano di successo, piacere, potere. 
sono ancora così diviso. Aiutami a diventare sordo a queste voci e più attento alla tua voce che mi chiama a scegliere la via stretta verso la vera vita. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.